Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley e você está aqui no canal Macramê Vila dos Gatos. Seja muito bem-vindo e antes de começarmos os o vídeo, já clica aqui embaixo no botão de inscrição, já clica aqui embaixo no botão de sininho para acompanhar todas as novidades, certo? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer mais um enfeite de Natal. É o quarto vídeo da série Macramê Natalino aqui do canal Macramê Vila dos Gatos. Natal 2022. Então, no vídeo de hoje a gente vai precisar de uma argola, uma argolinha menor, ela tem 2 a 3 centímetros de diâmetro, certo? E 9 cordões de algodão de 3 milímetros, dobrados ao meio e passados por entre a argola. Passem assim antes, para a gente começar, certo? A medida dos cordões estarão aqui. E também nós vamos utilizar uma tirinha deste fio dourado. Você encontra em lojas de armarinho, vende por metro, etc. Aqui tem um metro, mas nós vamos utilizar bem menos de um metro. Para a gente começar, então, vamos colocar... Faz a bengalinha do guarda-chuva, certo? Vamos colocar aqui na frente, tá? Para a gente começar a fazer. E faça o nó escondido. Antes disso, ó, tentem alinhar os cordões para não ficar todos embolados, tentem alinhá-los o máximo que você conseguir para a gente fazer o nó escondido. Posiciona dessa maneira e dá, dê algumas voltinhas. Ah, não precisa ser muitas. Esse comprimento aqui, esta largura. Aí coloca, passa o cordão aqui por dentro da barriguinha, certo? Segura ele para a gente puxar. Ah, puxa, pronto. Agora, retira o excesso. E esconda a pontinha. Agora, pessoal, eu vou pedir para vocês prenderem esta argola em algum lugar, ou então prenderem com a... Prenda esta argola em algum lugar, ou com fita, ou amarre em algum local, pendúria, para a gente trabalhar de maneira mais fácil. Ó, vocês pegarão de 4 em 4, tá? Ó, peguei 4 aqui, separa. Tentem pegar uma do ladinho da outra para não ficar torcido, tá bom? Ó, aí pega mais quatro aqui, ó. Ó, vocês percebem que vocês fizeram quatro grupos com quatro barbantes cada, certo? Ó, quatro grupos com quatro barbantes cada, tá legal? Vocês perceberam que fazendo quatro grupos com quatro barbantes, ainda assim sobraram dois barbantes aqui no meio. Esses daqui, ó. Façam assim, ó, esses que sobraram, tá? É importante que eles venham aqui do centro, ó, tá vendo, ó? Ó lá, é bem do centro que sobrou eles. Então, deixa eles ali pra identificar, você faz isso aqui, tá bom? Então, esqueçam deles por enquanto. Aí, agora é simples. Vamos fazer uma sequência tubular de nó quadrado. Então, comece fazendo o um nó quadrado aqui, em um grupo, tá? O um nó quadrado, olha o movimento das minhas mãos. Faz o 4, aí você leva esta aqui por cima desses do meio e por dentro aqui dessa barriquinha, tá? Ó, aí você puxa lá pra cima, deixa bem rente ali, a, 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 o nó escondido dourado. Aí fin finaliza o nó quadrado, ó, faz o oposto e leva este aqui por cima dos do centro e por dentro da barriguinha da direita. E tá pronto o nó quadrado, certo? Ó, fez em um aqui, certo? Aí você faz no que tá do lado, ó, aqui. Faz aqui agora. Faz um nó quadrado. Pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Como tem passado a semana? Deixa aqui embaixo nos comentários como vocês estão, deixem aqui de onde vocês são, a região que vocês estão falando, tá? Para eu deixar um abraço, certo? Pessoal de Portugal também, um super abraço aí para vocês, tem bastante gente aqui de Portugal que, que me assiste, tem, tem pessoas do Japão que me assistem, creio que são brasileiros morando lá, né? Logicamente, mas tem pessoal do Japão que me assiste, muito obrigado, viu? Uh, vou pedir com todo carinho, pessoal, uh, que vocês compartilhem este vídeo. Ó, cliquem aqui embaixo. Vamos compartilhar? Deixe seu joinha positivo, que é muito importante para o canal, e compartilha, tá? 
é, é algo de graça que vocês fazem, é, vai tomar 30 segundos da, da vida de vocês, mas isso tem uma importância enorme para o canal, porque é isso que engaja o canal, é isso que faz o canal dar, ter mais, visi mais visibilidade, é isto que faz né, o seu joinha positivo, o seu compartilhamento, quando você pesquisa o nome do canal Macramê Vila dos Gatos no, na barrinha de pesquisa do YouTube, é, quando você interage com, comentando aqui embaixo, respondendo, compartilhando, isto é, faz o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal tem uma qualidade, entendeu? Aí dessa maneira ele joga para mais pessoas, ele indica para mais pessoas esse vídeo. Entendeu? Por isso que é muito importante, tá? É, por isso que eu cobro bastante essas coisas de vocês. Eu lembro vocês, na verdade. Até porque, acreditem ou não, tem as pessoas que me assistem, a maioria das pessoas que me assistem não estão inscritas no canal. Então isso é muito importante. Inscrevam-se no canal, tá? Eu tenho mais de 15 mil pessoas que visualizam individualmente o canal, porém, eu só tenho quase 5 mil inscritos. Então tem 10 mil pessoas que me assistem e que não estão inscritas. Então é, esse retorno que vocês poderiam me dar seria isso. A inscrição, o compartilhamento, deixar o joinha. Sempre que tiver vídeo novo, compartilha nas suas redes, tá? Pesquisa o nome do canal lá no YouTube, tá bom? Isso ajuda muito o canal a continuar, certo? Esse conteúdo é totalmente gratuito para vocês, eu faço com super carinho. Se vocês puderem dar esse retorno para mim, eu agradeço demais, demais, demais. Ó, fiz quatro nós quadrados nos quatro grupinhos de quatro, ó, quatro nós quadrados, certo? Aí agora nós vamos intercalar. Ó, tá vendo aqui? Prestem atenção, ó. Aqui tem um grupinho e aqui é outro grupinho. Aí nós vamos pegar dois de cada lado, dois de cada grupo e fazer mais um, mais um nó quadrado. Nesta trama, ao invés de vocês fazerem o sino, vocês podem fazer uma árvore de Natal tubular, que é, fica bem legal também, né? Ó, aí vocês, você pega ó, dois daqui e dois desse outro lado ó, e faz um nó quadrado. Agora pega aqui na sequência, ó, pega mais dois desse lado aqui e dois desse e vai fazendo, faz mais. É uma trama de nó quadrado intercalado, só que ele é tubular, entendeu? Ele vai formando esse cilindro aberto, em forma de cone, na verdade. Ó, e terminamos a segunda fileira. Aí agora nós vamos descer mais um degrau, não tem... Não tem erro esse sininho. O ideal, o legal, aliás, é que conforme você vai fazendo ele, como é só no quadrado, aí você vai você faz um super treinamento de no quadrado. Desci, ó, desci mais um degrau, tá vendo? Aí agora ele vai começar a meio que abrir. Não precisa apertar, tá? Não force. Respeite o limite dele.
Olha, pessoal, tá vendo? Ó? Ele já tá abrindo. Tá vendo? Olha só. Ele vai formando esse cone, ó. Tá vendo? Quase que automaticamente. Só vá respeitando a abertura dele, tá? Vá respeitando. Não aperte demais, não force demais o nó, porque senão ele vai ficar assim, ó. <risos> tá? Então vá descendo, ó. Vai seguindo, vai pegando, vai intercalando, né? Alternando os, os nós, ó. Faz aqui, 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 aqui. Aí terminou essa fileira. Aí desce, vai alternando, ó. Tá vendo? Ele fica esse zigue-zague. Não tem erro, pessoal. Olha só, pessoal. Tá vendo? Eu fiz mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No sétimo, você já começa a, a abrir no, levemente, tá? Agora, ó, você vai deixar levemente maior o espaçamento daqui pra cá, tá? Ó, deixa levemente maior o espaçamento, certo? Agora, nas próximas três sequências, você aumenta gradativamente o espaçamento. Ó, que nem aqui tá maior que o anterior, aí aqui nesse de baixo você faz maior que o anterior aqui. Tá? Ó lá. Olha, pessoal, fiz aqui. Agora, pessoal, antes da gente finalizar aqui, vamos tratar desses dois cordões aqui dentro. Ó, você, você pega ele lá no começo, ó. Tá? Lá no comecinho. Aí, aqui no comecinho, você deixa um espacinho assim, mais ou menos, três dedos, tá? Três dedos. Aí, você faz assim, ó. Junta eles assim. Aí, dá, ó. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, certo? Deu quatro voltas, aí você passa por dentro, tá? Passou por dentro, você pega todo o envolto que você fez aqui, as voltinhas, e puxa lá pra baixo. Ó. Dá uma apertada pra cima, assim, o excesso. Aí ele vira, ó, vai virar um, um negócio do sininho, ó. A bolinha que o sininho aperta. Se você perceber que ficou muito longo, né, ficou abaixo da linha do, da borda do sino, você dá um nozinho assim, ó, lá em cima. Faz um nó escondido lá pra cima, ó. Aí ele vai ficar na altura. Prontinha, ó lá. Agora aqui, ó, você corta o excesso de, de cordão. Tá pronto o sininho. Você também pode, pessoal, se você quiser passar uma cola pra fixar, pra manter ele aberto assim, pode passar, senão pode deixar assim. E como opção, ao invés de você deixar este cordão aqui sobrando, que seria nove cordões, faz com oito cordões, sem essa parte aqui do meio, aí... Você pode colocar isto aqui, ó. Ó, pessoal, você pode fazer uma versão pequena desta bolinha aqui, tá? Esta bolinha eu ensinei já a fazer aqui no canal, tá bom? Aí no vídeo anterior. Então aí você pode fazer uma dessa em versão menor e pôr aqui no meio. Pra ficar como o... é o badalo que fala? <risos> é, escreve aqui embaixo como que chama essa parte de dentro aqui do sino, por favor. Comenta aí aqui embaixo. E é isso, pessoal, olha. Aí, ó, se você quiser, para decorar aqui, você pode revestir com este aqui, por exemplo. Ó, vamos fazer uma coisa aqui? Vamos revestir a pontinha da parte de dentro? Há várias possibilidades, pessoal. São coisas que a gente vai pensando na hora, né? E vai aprimorando. Eu queria mostrar aqui para vocês no vídeo. Aproveitar que a gente tá aqui. Olha, olha aí, perfeito. Tá vendo? Vou mostrar para vocês pendurado. Só recapitulando, pessoal, começa a fazer essa sequência de nó quadrado alternado, só que nessa versão tubular, tá? Redonda. Ó. 
Você pode transformar esse sino em uma árvore de Natal também, se você quiser. A cada, ó, você começa respeitando, né, a distância. Aí, quando chega aqui na quarta, da quarta para quinta, você já começa a dar uma leve espaçada. Gradativamente, gradualmente, você vai aumentando o espaçamento, ó, tá vendo? E fica assim, muito fácil de fazer, ó. Olha, pessoal, e esse é o resultado, ó, tá vendo? Ele fica todo estilizadinho, ó. Um sininho. Tá vendo? <risos> Uma graça, né? Ó, ele tá balança ali. E é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tá bom? Não esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo. Tchau, tchau.